Also ich bin jetzt aus Saragossa raus. Deutlich später als mir lieb ist, aber dafür ist das Fahrrad jetzt gefixt. Also die Speiche ist ersetzt und das Rad läuft wieder rund. Das ist auf jeden Fall viel wichtiger, als dass ich dann halt, halt mal später loskomme. Ich fahre jetzt auf einer Bundesstraße für bestimmt 40 Kilometer oder 50. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, wie ich erwartet habe. Weil man hat echt einen richtig breiten Standstreifen. Und das ist auch so angedacht, dass der Radfahrer fahren. Zumindest stehen hier Schilder für die Autofahrer, dass man Acht geben soll. Und ich bin noch nicht der Einzige auf dem Fahrrad, der hier lang fährt. Von daher ist es eigentlich ganz gut. Und man hat tolle Straßenverhältnisse. Und es geht gerade lang hin. Das heißt, man kann noch ein bisschen Kilometer machen jetzt. Okay, also so schaut halt die Straße aus. Und der Standstreifen ist ganz meiner und die Autos halt noch alle ganz brav Abstand. Und so schaut die Landschaft aus. Irgendwie mega karg, wie Breaking Bad, bloß bergig. Ich weiß nicht. Irgendwie ein bisschen trostlos. Es wird mich nicht wundern, wenn ihr irgendwo in so einem kleinen Pärchen dann so ein Karawan steht. Ich dachte, zuerst Spanien wäre total bergig. Dann bin ich in, in eine Gegend gekommen, wo es eher so hügelig war oder, oder sogar flach. Und jetzt denkt sich Spanien wieder, ach komm, mach noch mal, mach noch mal einen kleinen Pass. Ich meine, es ist jetzt nicht so, so ein dickes Ding wie in den Pyrenäen, aber trotzdem wieder ordentlich hochstrampeln. Ah. Echt nicht flach. Okay, also heute geht es auch wieder ordentlich bergauf. Insgesamt glaube ich 1500 Meter heute. Sagt mir zumindest Komoot. Aber wenigstens muss ich auch mal sagen, das Tal ist grün. Die Hügel und die Berge hier sind grün. Und die Vögel zwitschern. Und deshalb ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer als in der Gegend um Saragossa, wo es so karg war und trocken. Ganz ehrlich. Wenn ich durch solche Täler fahren kann, dann fahre ich auch gerne mal 1500 Meter Steigung. Das ist wie flach, ne? Und ich habe direkt wieder ganz mit Wind in der Presse. Und ich möchte euch noch 120 Kilometer fahren. Ah, oh, ich lieb's. Ich lieb's einfach nur. Mein Gott, ey. Ja, also so schaut das Wetter aus. Bisschen doof bloß, dass ich da lang muss. Ja, gar kein Bock, aber hilft ja alles nicht. Los. Ich glaube, ich bin gerade <lacht> über Autobahn gefahren oder zumindest über eine sehr fett befahrene Bundesstraße. So, also ich stehe jetzt vor der Stierkampf Arena und bin fast da bei meinem couchsurfing haus und ich muss sagen, heute ist basically alles an Komplikationen passiert, was bei einer Radtour so passieren kann. Ich hatte fett Gegenwind, ich hatte gut Hügel mit Aufstieg, ich hatte einen Gewitterschauer, ich hatte jetzt Fettstadtverkehr in Madrid und zwar ewig lange, bestimmt 20 Kilometer. Und jetzt habe ich zur Krönung des Abends noch einen Platten. 
Geil. Meine aktuelle Mission ist jetzt... Äh, ja. Den Platten zu flicken. Das ist der Übeltäter. Dieses kleine Schärplein. Und jetzt ist es weg. Und ich hoffe, der Reifen hält und der Flicken hält. Imagine a cat that's not fucking calm or standing down low. Das war dann mal ein gedingendes 0 zu 0. War aber nice, hat Spaß gemacht. Es geht jetzt los, ich muss mich irgendwie wieder hier rauswurschteln. Ich hoffe, der Verkehr ist okay und ich gerate nicht in den Marathon. Und ja, dann geht es jetzt weiter Richtung Granada in vier Tagen. Also hier ist Spanien ja. Ponen su pobre cultura, saquean recursos sembrando pobreza y rencor, manipulan los medios de información, privándonos de la verdad. Also manchmal frage ich mich echt, wo Komoot seine Routen hernimmt. Also, jetzt geht's auch einfach bloß noch hier lang hin. Ich verlasse jetzt, glaube ich, den flachen Bereich. Also da ist die Landschaft flach und langweilig. Und jetzt, und jetzt geht es quasi von Kastilien nach Andalusien und jetzt wird es wieder bergig. Das wird wieder ordentlich Kletterei, aber immerhin ist die Landschaft ein bisschen spannend. Also von daher habe ich schon Bock. Nur Oliven. Vorne, rechts, hinter mir, links von mir. Überall Oliven. Jetzt muss ich dann nochmal wiederholen. Literally Oliven, soweit das Auge reicht. So, ich bin jetzt kurz hinter Ubeda. Und das ist die Sierra Nevada. Und da geht es jetzt quasi halb durch, halb dran vorbei. Schaut auf jeden Fall mega nice aus. Jo, also ich bin gerade aufgestanden. Und ich gehe jetzt basically straight zur Alhambra. Und schau mir die an, damit es nicht so voll ist und damit ich die mal gesehen habe. Ja. Weil ich dann doch denke, dass, es, dass das eine Sache ist, die man sich mal anschauen kann. So, also, weil mein Ticket mich erst in 10 Minuten in den Palast rein ist, habe ich mir erstmal ein Frühstück geholt. Und man probiert das jetzt. Ich glaube, das ist hier echt wunderschön und auch mit diesen ganzen äh, Details in den Wänden, aber irgendwie 
die Menschenmengen und dann die ganzen Leute, die immer schön vor den, vor den Wassermengen und in den tollen, tollen Fenstern ihre Instagram-Fotos machen. Ach, keine Ahnung, das wird jetzt mir ein bisschen... Ich weiß nicht, das Problem ist für mich einfach, dass es sich nicht anfühlt, als ob es irgendwie eine bedeutende Stadt ist, sondern als ob ich irgendwie durch ein Fotostudio laufe. So, und das irgendwie geht mir ein bisschen auf den Piss. Weil es ist ein Ort, der hat so viel Bedeutung äh, und, und so viel Geschichte. Und das fühlt sich halt einfach an, als laufe ich, lauf ich durch ein Fotostudio für, für Instagram. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, nimmt sehr viel, sehr viel vom Reiz und von der Ursprünglichkeit weg. Und das finde ich echt schade.